はいはいジョーを告诉你别再做这种无聊的事情今天我是担心你我才过来的这么怕我呀是不是因为杨洋,洋啊我跟他在冷战也没怎么说话你不承认也没关系不管怎么说杨洋,洋也算是个美女你跟他冷战你有这个定力吗他没跟你说要怎么报复我吗别再乱猜你走了之后他一句也没再提起过你他只是嘴上不提心里边想什么你知道吗我这次让他受了这么大的侮辱他一定恨得我牙痒痒平静的外表下不知道酝酿着多大的波涛汹涌就等着把量变积蓄到质变的那一天一步到位把我彻底摧毁彻底解恨<笑>你怕啊我怕什么我是怕他我是怕他会有伤害你的那一天你知道女人发起疯来是没有理智可言的<笑>我告诉你如果真的有这么一天的话都是你惹出来的你不回来我们就不会有这么多的麻烦陈淑峰我回来找你有本事你别搭理我嗯淑峰淑峰淑峰为了咱俩好你能不能早点下决断啊我跟你这么长时间你想让我混到什么时候啊我真不知道你在急什么我告诉你啊先离婚的话错的是我哎我要跟他分家产的你想想看我父母也不批准呢离婚他们能接受你吗啊那你想怎么办呃哎好了好了别闹了我要在晚饭前回去别说晚饭今天你必须留在这过夜哎不行的你知道我现在已经很过分了再彻夜不归的话洋洋肯定会闹的你现在已经怕他不怕我了是吗哎呀怎么跟你说你都不明白呢我不是怕他我只是不想现在跟他的矛盾加深如果他现在跟我闹离婚的话你要我怎么跟他分家呀就为你那点破家产你就一直这么让我有前半夜没后半夜的过来是吗不是说好多给我一点时间的吗怎么又来了呢反正今天就是不行就不让你走手放开我不不许走再说一次手放开不许走哎呀哎呀陈淑峰你今天要是敢走我就敢跟你回家你你越来越不可理喻了陈淑峰淑峰就是要你记住无论你爱的是他还是我你永远都是我的男人也只能是我的男人你可以选择放弃但我绝对不会放弃我的选择老公我就是想让你知道我会努力的做一个好妻子你的需要我会认真的去完成以前发生的事儿都过去了我都忘了但是从今往后我希望你能给我一个安稳的家庭你必须看清楚心中的那个姐到底是谁
，不用了。该解释的人，应该是我吧？洋洋，你的隐忍，你的委屈，其实，其实我心里都知道。你知道了还要伤害我？所以，我想要找个办法，把伤害减到最低。你什么意思你还记得这卡吧？里面原本有八十万，你拿了五十万，剩下的三十万我没有碰过，密码也没有变，全给你吧。还有，还有那个房子，如果真的转租出去，钱也不用还我了。你是在打发我吗？我，啊，我是不想再伤害你了。我我们，我我们还是离婚吧。这是我最后一点自尊了。陈淑峰，我告诉你。是我杨洋要离这个婚的，不是你甩了我，是我不要你的。你有什么好啊？值得我去争，我去抢？像你这样的男人，我才不想要呢。你想过吗？也许我们的认识是错的，不计后果的闪婚，真的是错上加错。对，你说的没错。没有爱情的婚姻，还不如分手呢。洋洋，我们离婚之后，还可以当朋友吗？谁跟你当朋友？我伤成这样了，你以为玩游戏呢？好吧，我知道了房子留给你，陈叔，你为什么要这么对我？我怎么比不上丁娟了？从认识你的第一天开始，我就掏心掏肺的对你好。错，对不起。陈什么你活不了是吧？我答应你，我一定要好好的活。我
我是为你好。这就是所谓的闪婚的代价吗？相见不会太晚，我们就不会悲伤。和你堂堂的手牵手，过得好简单。若我有点洋不见了，你要去哪里？我送你。不用了，都离婚了，不麻烦你了。再见。也不愿看你不愿看你难割舍。若我有天不在了，请你原谅我的困扰。虽然你给我的不算少，只是我没福气要。就算是完美，怎么牵拖都不对。不忍看你那么辛苦，我所能为你做的。只有默默的祝你幸福。如果相见不会太晚，我们就不会悲伤。和你堂堂的手牵手，心里不会有愧。相见不会太晚，对不起，杨洋。青
我给你讲个故事吧。有一对父子从饭店里出来，见到一个男人走进奔驰车里，儿子就说：“开这种车的人肯定没文化。”父亲就说：“说这句话的人一定没有奔驰。”我今天来，可不是来听你讲故事的。你没听懂这故事啊？那我告诉你吧，这个故事就是说。人越是炫耀什么，就是内心越缺少什么。这种炫耀呢，就是由内心的焦虑和不自信引起的，也是一种急于证明自己的表达方式。原来你捡了我洋洋不要的男人，日子也不好过啊！要是不好过的话，你的短信书逢能让我看吗？要我说呢，既然都离婚了，就痛快利落点儿，别死乞白赖扒着我们家树峰的房子。难道你还要独守空房，等着树峰回心转意？你做了这么多，不是就想要这个吗？要是喜欢，拿去。牺牲了这么多，不要脸，不要自尊，也挺不容易的。你再说一遍，谁不要脸？要不是你不要脸，缠着树峰闪婚，插足我们六年的感情，我跟他早就结婚了。啊、哦，你还挺理直气壮的，六年的感情，连一张结婚证都换不来，还在这儿假扮狐狸精，装可怜，撒谎，你也太可悲了吧。你再说一遍。你想听是不是？好啊，我再说给你听啊。你就是抢别人老公的。你泼我！滚！你松手！你怎么在这儿？舒风，我。你放开我！你要干嘛？舒峰，你再不来，我就要被他打死了，我好怕。舒峰，啊，没事。陈舒峰，你就是一个玩偶，你会一辈子被他牵着鼻子走。舒峰，杨洋，舒峰，你别走。我如果再稀罕你，如果再为你伤心，再为你掉一滴眼泪，我就不是杨洋。哪有爱情都是狗屁，彻头彻尾的狗屁。你还是把你仅存的那一点点留给自己吧。等到哪一天，你把你那一点点<笑>给了你，觉得对的不能再对的男人，就会会怎么样？幸福会连本带利的还给我，<笑>就会连着青春一起打包倒贴进去。给一个一文不值的臭男人，允许他把脚放进去，耍完无赖之后再踹两脚。对对对，就跟我一样，失婚又失忆，然后你那个存着的、仅存的幸福，瞬间变成惊涛骇浪的痛苦，活活的把自己拍在追爱的。沙滩上，哎，你后悔了，你后悔了，对不对
，是不是啊？你说，我们怎么都活得那么假呀？怎么那么假？为什么受了伤之后还要自欺欺人的坚强？啊？为什么一定要这样？你看人其他的女孩。别管在别的男人面前，平时多么背景金刚，只要一看到自己喜欢的男人，马上就变得娇小可人。可是为什么我们都已经千疮百孔了，还装着刀枪不入？我后悔了，我后悔了。我后悔当初在发生那一点点爱情的冲动的时候，没有一手掐死、啊。嗯，我也后悔了。可是我心里面还有那么一点点的感情，怎么办呢？说了半天，你还是在对你失去男人感到惋惜，对吧？我跟你说，这世界上把男人派下来，就是跟我们阴阳协调的。我们美好的幸福生活跟他们没关系，真的。嗯，我好像真是懂了，可是我心里还没听懂怎么办。简单，就给你的眼睛啪装一个。红外扫描器，爱你的，真的心疼你的，放下，哦、剩下的，万万不可妄自菲薄，坚持底线很重要，明白我的意思 ？No, I know <笑>。我好像听明白了，可是我好像不太懂。<笑>我只知道我们两个必须要合起来，合起来。青年是不是？我一直都是啊。我跟你不是一范儿，我是骂人范儿的。我要大大方方的骂人。好，等会儿啊。
在干嘛？没干嘛。给我，什么？给我！有什么见不得人的呀？这么不好看？丁娟，你一点都没有变。没错，我就是那个我自始至终都没变，不像你，半途还去结个婚。啊，你还讲那件事情，每天翻来倒去，没完没了的。再说，我为什么犹豫没跟你结婚？你想通了没？哼，好笑。陈淑峰，你搞清楚，你犯的错让我想原因，该反省的人是你吧？就是你这种喜欢窥探别人隐私的小毛病，所以我跟你在一起，我喘不过气来，你知道吗？杨洋从来不会这样。婚都离了，你还念念不忘他的好？既然他这么好，你干嘛跟他离婚啊？啊？他懂你，他尊重你，你干嘛要是回头草啊？管不好自己，你还要来管我？这死你！好啊，讲完了吗？开心了吗？大半夜的，我不想闹。你说不闹就不闹啊啊！我告诉你，我不是你那个可人的前妻。陈淑峰，你搞清楚，对我好，就是对你儿子好，否则的话，我可不敢保证你儿子的健康哦。丁娟，你这什么话？你用我们的儿子来威胁我？威胁不威胁，要看你的表现。你，我跟你再说一遍，我的手机你不能碰。喂，奚诺，你别废话，你现在给我马上出门。现在几点了？什么事儿？来了再说。喂。奚诺，什么事儿？什么事儿啊？我不知道。不知道那晚出去？我，我跟奚诺出去有问题吗？陆奚诺打来的不一定是陆奚诺找你。是，说吧，是不是和杨有关？你干什么去啊？给我说清楚，你干什么去啊你？让奚诺亲自跟你说清楚好不好？你什么意思啊？你自己打给他，反正我跟你说什么，你都觉得我是骗你的。打电话去问他，问完之后睡觉，不用等我。就在心里画一个叉，不是，就在记忆里画一个叉，就在记忆里画一个叉。哎呀，我想尿尿，尿吧。我们这是回家了吗？我们已经到家躺下了，要喝水。臭男人，小鸡仔，你别拉我。你长得好像陆西诺，哎，皮肤还挺好。你到底是谁呀、啊？嗯，陆西诺，你放开他！不玩了，回家。你到底是谁呀、啊？你，你放开我！你想占我便宜呀、啊？嗯，放开我！女神。
你在刘林身上装了 GPS 啊，这么远你也找得到？你都来晚了，前面有更精彩的你都错过了。啊，小鸡仔，嗯，我们是在飞吗？已经到天堂了，小白马，啪啪啪！我的是黑马，你跑快一点。刘德清，你知道吗？嗯。曾经有一个男人对我说：“背着我，就像背着整个世界。”你知道那人是谁吗？谁啊？是陈树峰。他就用满嘴跑火车的甜言蜜语，把我的整个世界摧毁了。你就知足吧，至少还有人背过你呢。我告诉你一个秘密，嗯，不能跟别人说。从来都没有人背过我。<笑>其实我自己一直都在幻想，如果有一天我能找到一个自己喜欢的人，我们两个可以手拉着手走在街上，开心的时候他就把我背起来，然后还跟我唱歌呢。可是，我为什么要遇到罗西诺那个大混蛋？不是罗西把所有的跳舞毛病。就是千方百计的恶搞我！阿姨，哎呀，真是抱歉。让您担心了，还没事儿没事儿，啊，给你俩添麻烦了。你说这俩孩子太让人不省心啊！不，是是让您不省心了。呃，还有，今天我和树峰送他们回来的事儿，就别跟他们说了。您呀、啊，他已经来了，就别愁眉苦脸的了，会让灿灿叔看见，以为你给人过生日多不情愿呢。听见没？快走！过个生日，干嘛一定要在家里啊？在哪儿过都是过，有的人要出现是必然会出现的。既然逃不过，亲爱的，你就要接受现实。走了。真是亲眼所见啊！是你煮成熟饭了吧？嘀咕什么呢？见不得人家两情相悦啊！你心里酸什么劲儿？我这不是刚受完伤吗？看到恩恩爱爱的，还不能心情低落一下？你就见不得人家高兴。怎么都在这站着不进去啊？一个刚离婚的，带着一个刚失恋的，看你俩幸福，只能用眼神。行啦，哎，我是不是应该算是你们半个媒人啊？嗯。还不给大家介绍一下？大家好，阿姨好，这位是陈鹏。关系不用介绍了吧？你们懂的。月月啊，你看你这一谈恋爱是吧，显得更水灵了。真的吗，阿姨？<笑>真的。林<笑>啊，啊，你看你们要永葆青春，就得谈恋爱，知道不？妈，说什么呢？阿姨，你好。哎，你好，你好。哎呦，真是好孩子。你看看，真懂礼貌。又帅气哈、啊！哎，月月，将来你俩那孩子，一定是老好看了。妈妈妈，少、嗯、说两句，咱们先进去吧。啊，哎，对，咱进去啊。小四，走。再见。
哎呀，哎呀，好，哎呀，你好，你好，哎，林姐，哎，树树峰哥亲，不是，说说说说说说说，你林姐好好好讲啊，会不会聊天啊？对对对，不讲对不讲，嗯，呜，朱朱朱
，你是怎么了？老公不要你，朋友不理你，你怎么这么不招人待见啊？俗话说得好，人生何其苦。哼，来，喝一个，喝算。回家了啊！哥，哥，快点在脚底下，你放开我！哎呦！这酒被你喝真没浪费啊！这样吧，大倩，让那个陈鹏开车，先把他送到你们家去吧。只能这样了。谢谢你啊！我不去了，我不去了，我要回我家。回什么你家？我家不就是你家吗？嗯，你家是你家，我家是我家。我要回我自己的家。你看看我。鸡仔儿，我我要走直路回家。哎哎哎哎哎哎哎！小心啊！不去啊！我要回我。你看你，放开我！不是，这这这这这怎怎怎,怎么了？这是？他们非说我喝多了，我不要他们送我回家。不是，那姐这么着吧，他要是不让你们送，那我我送。那那个，我我送你行吗？小帅哥。<笑>我最喜欢小帅哥了 ，OK。喝喝多了还这么识识货，那姐把他扶上车吧，我送你。来来来，上车上车上车。慢点，慢点。刘大庆，你别送我，啊，我不送你，谁跟你回去啊？我自己可以的，把包给我。拜拜，行不行啊？拜拜，哎，哎，金国啊，你把他安全送到家啊。OK。请加入我，张开双手，依偎成大猪尾巴，别闹我，把爱剪碎了，随风唱，干嘛呀你？晚上你在这唱唱歌，你影响人休息不不文明，你知道吗？人家离婚了，抒发一点情感不行啊？你有没有一点良心啊？啊，行行行行行，那你那淡淡定点啊，淡定一个头。你要是离婚了被人甩了，你能淡定得了吗你？不是我没没被人甩过，不是我我的意思就是我我被人甩了，基本上也能保保保持。你是男的还是女的？男男的，纯纯爷们儿。<笑>男的，男的没一个好东西。不是你你你你这打击面有点太广了吧？你你看我我把你送回来的吧，还坐这陪你聊天，听你倾诉，我我基本上算是比较厚厚道的男人。你真的愿意听我说话？嗯。哎，你说。我长得漂亮吗？哎，好好看，基基本上是符合我的审审美。那我人好不好？可可可可可好了。那你告诉我，为什么那么多人不喜欢我？不是，哪哪有那么多人不不喜欢你啊？大伙儿对你不都挺挺好的吗？觉得我好，那个王八蛋会跟我离婚。要是觉得我好，你
，刚才他不跟我说话。嗯，没人不不跟你说话呀。我不，那个什么，我我也没注意到呢。对，对不起啊。一听就是言不由衷。总共几个人啊？谁追不到谁呀、啊嗯？不是。不是你你你你你别别别别别哭了行吗？我我最看不得女女女人哭了，你我这怜悯之心太太太强，别哭了，别别别哭了啊！我就是觉得委屈，从小到大，我什么都好，上学，学习好。工作了，工作好。我以为工作好了也能嫁的，傻了吧？乐极生悲了吧？结婚才多久啊？就被人给踹了。我没做什么坏事，啊。老天爷为什么要这么惩罚我？那什么，你你你你你这样，我我也可以理解的啊。你说谁谁这一辈子是一一帆风顺的？哎，那个什么，你你自己一开始的这个设定就是错误的。你你工作好了啊，干嘛要嫁得好啊？本来自己能让自自自己好的。你你你，你非要改变现状，是吧？那个，你得记住记住一点，别人对你再再好，你也不如自己对自己好。还有，你这嫁的好的期待的本身的，那就是错,错的。你不是女人，你不会懂的。一个三十岁的女人，她对婚姻的要求很高的，她希望。有一个爱她的老公，有一个美满的家庭，老公要疼她，要爱她，在最关键的时候，在她伤心的时候，给她一个肩膀，让她依靠。不是你，你说那个想靠在肩膀上那个哭一会儿，我就配配合你一下吗？我我说的是我自己的老公。对对，对不起啊。然后我喝多了，我想我老公了，然后我就二百五了，然后我就让你笑话我了。我神经病了，我去世界，自己特别，他不靠谱，我干嘛要这样？睡这儿了，梦梦游了，好吗？我我怎么会跟你在一起啊？床床床什么床啊？你你这一宿把我折腾够像，你知道吗？啊，对不起啊，我昨儿喝断片儿了，有点记不清了。别别别别废话啊！你赶紧告诉我，景姐住哪个楼？让我上去好好休息休息，你你得知道知恩图报，你知道吗？啊，老八，老八，哎呀，哦，怎么了？哦，有有有有有你了，真的假的？什么真真真假的？你你坐了一晚上冷板凳，你试试，还靠个人，我动动都动不了我，哦。那那那那那那什么呀？你敢扶扶扶我一把，快，哦、快点！哦，疼吗？疼吗？可疼了，你说
，你说我送你，我来干什么？这一宿折腾了，哎呀，真不好意思，我昨儿真喝断片了，我现在头还疼呢。哎呀哎呀哎呀！哎呀，怎么了？没事儿吧？哎呀！哦，烫啊！是挺烫的。哦哦，疼疼疼啊！疼疼，这疼。都都都都疼，疼！哎呦，呜呜呜呜呜呜呜呜！哎呦，哎呦，哎呀！哦，我就奇了怪了，一大清早的，怎么一个人都没有啊？啊，那。我昨天没告告诉你吗？嗯，他们都留留宿到那边了。哎，我哥还打过来电话说，让我好好照照顾你。可是不好意思啊，现在是你照顾我啊。哎呀，集体留宿，刘玲这我没脸去。啊啊哎呦，哎呦，你你你你请我给你解解解释一下啊。他们有没有良心跟我没关系，我这良心可挺挺好的，是吧？哎，别恶心了，舒舒，舒大人，没没想到你这说话挺挺好的啊，我这腰渐渐渐渐的不不不疼了，哎呀，哎呀，哎呀，我爷爷啊，是个老中医，三岁的时候就教我推拿针灸。原本是想让我接他班的，可是我拒，拒绝了家里人对我的人生安排。不过现在看来，还挺有用的。嘿，没没想到你也是一个有有故事的人啊！你以为谁都跟你一样啊？哎，哎，舒服。这这这是怎么回事？不是你你你你这有有点奇怪啊！昨天晚上喝喝酒你都不吐，你今天早上怎么就酒醉反应了？啊？我打电话说你生病了，他至于吗？我真没什么事儿。什么没事啊？你看你这小脸白的。我给你打个电话，约一个跟我们公司经常合作的医院，给你预约一个体检。啊，不去。干什么不去啊？你说一个人去体检多可怕呀！我真不是矫情，你摸摸我的小手。哇凉哇凉的，小鸡仔儿，你该不会是传说中的体检恐惧症吧？你看我这么健健康康的，万一检查出什么病，我后边的生活哀怨着等死啊！我可不愿意。你看你那小胆，就这么大一点儿，有什么好怕的？不就一体检吗？姐陪你一块儿检，真的，啊，够解闷儿。体检费给报吗？哎呀，我都无家可归了，你还剥削我！再说了，我是不愿意去体检的，都是你逼我的。行了行了，我的小祖宗，我怕了你了。我上辈子就是欠你的，我现在给你打电话预约，一边去。月儿，这是真的吗？是啊，我也不想这是真的。怎么办啊？该怎么办呢？能怎么办
。哎，怀孕的是我，你干嘛比我还愁眉苦脸的？我说的就是你，又不是十七八岁小女孩了，口口声声说自己是中医世家出来的，怀孕这么大的事儿一点感觉都没有吗？你自己怎么想的？到底生不生？别问了，我又没怀过孕，我哪知道？生还是不生，确实是个问题。你什么意见？我什么意见有什么用呢？你应该去问陈淑峰，这事他必须要负责。为什么？我不要。什么不要？你都快三十了，那毕竟是个小生命，你能怎么样？把他打掉啊？那生吧，生。我支持你生。就算男人没了，感情没了，可是孩子是无辜的，毕竟是个小生命。什么世界啊！我要是真的遇到一个真心爱我、疼我的好男人，生也就心甘情愿了。可偏偏遇到一个没良心的陈树峰，命，小鸡仔，这都是命。罗大倩，你怎么比我还悲观啊？没有啊。你怎么了？检查结果怎么样？没事儿啊。你又不是不知道，我能有什么事儿？也是啊，你就是超级无敌女金刚。我常常在想，就算是世界末日，你也能够在夹缝中顽强的生存下来，是吧，女战士？嗯，心情还没缓过来呀、啊？喂，我跟你喝酒就是想放松一下，喘口气。把那些乱七八糟的事情关在门外，别提了。哎，对，你这么闲啊，找我喝酒？我找你有事儿。啊、哦，什么事儿？哎，对，你跟刘林有新进展了，是关于你的。我，我还能有什么事儿啊？哎，我现在狮子多了不痒，完全是百折不挠，百毒不侵。真的，真的。洋洋怀孕了。什么？你还要我再说一次？不用了，不用。那等一下，什么时候的事情啊？为什么这么突然呢？就今天，说是已经怀孕两个月了，你怎么想？淑峰，虽然离婚了。可是孩子还是你的，我我知道，不过丁娟也怀孕了，丁娟也怀孕了，你可真行啊！那杨娜怎么办？你也不能不理啊！我还能怎么办呢？你让我想一下吧。医生说丁娟她现在不能生气，她不能知道，你知道吗？所以你就准备不备去杨洋是吧？金谷，你怎么回来了？既然我哥都告诉告诉你了，你不会装作不不知道吗？我不是这意思。那你什么意思？世峰哥、哎，我就问你一句：丁娟怀的是你的孩子，杨洋怀怀的就不不是是吧、哎？是，两个都是。哎，金谷，你不理解我的难处，你不要乱说话，可以吗？我我乱讲话是吧？世峰哥。你希望我怎么理解你呢？举双手赞成，因为你现现任妻子怀孕了，就让你前任妻子做妥协，是不是？行了，金谷，淑峰有他的难处，再说他也是个大人了，他的事儿你让他自己处理吧。哥，你怎么也也不明白事理呢？你没听到意思吗？就是牺牲洋洋保保存现在的家庭吗？好，西诺，我看今天的气氛不适合聊天。谢谢你告诉我杨洋的事情，我走了。哥，把话说说明白点
金国，让开，哥，你光凭冲动能解决事情吗？我我冲动，我冲动是吧？他做的事就稳住。金国，你别介意啊。金国说话是冲动了点，但是他说的话也不是全无道理。你好好想想。